వచ్చేసరికి సేమ్ ఆటమ్స్ డిఫరెంట్ ఆటమ్స్ సేమ్ ఆటమ్స్కి వచ్చేసరికి ఆటమ్కి ఆటమ్కి మధ్య ఎలక్ట్రానిటీ డిఫరెన్స్ లేదు జాగ్రత్తగా చూడమ్మా రెండు సేమ్ ఎల సేమ్ ఆటమ్స్ ఎప్పుడైతే అడ్జస్ట్ అయి ఉంటాయో కార్బన్కి ఎంతైతే ఎలక్ట్రానిటీ ఉంటుందో ఈ కార్బన్కి కూడా అంతే ఎలక్ట్రానిటీ ఉంటుంది సో ఎలక్ట్రానిటీ జీరో ఉంటుంది ఎప్పుడైతే ఎలక్ట్రానిటీ జీరో ఉంటుందో అప్పుడు వేవ్ నెంబర్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది ఓకేనమ్మా ఎలక్ట్రానిటీ డిఫరెన్స్ తక్కువగా ఉంటే మీ ఇన్ఫ్రారెడ్ రేడియేషన్ రేంజ్ ఎలా ఉంటుందమ్మా తక్కువగా ఉంటుంది ఎలక్ట్రానిటీ డిఫరెన్స్ హెవీగా ఉంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హెవీ ఏ వన్ అనుకోవచ్చు ఎలక్ట్రానిటీ డిఫరెన్స్ ఎలా ఉంది చాలా హెవీగా ఉంది ఎప్పుడైతే ఎలక్ట్రానిటీ డిఫరెన్స్ హెవీగా ఉంటుందో వేవ్ నెంబర్ అనేది హెవీగా ఉంటుంది అంటే నియర్లీ ఫోర్ థౌజండ్ అర్థమవుతుంది ఏం చెప్తున్నాను ఎలక్ట్రానిటీ డిఫరెన్స్ తక్కువగా ఉంటే రీజన్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది వేవ్ నెంబర్ తక్కువగా ఉంటుంది అంటే తక్కువ లైట్ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది ఎలక్ట్రానిటీ డిఫరెన్స్ ఎక్కువగా ఉంటే దీని యొక్క వైబ్రేషనల్ ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్ ఎలా ఉంటుందని చెప్తున్నాను హెవీగా ఉంటుంది క్లియరా నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ హైడ్రో మన ఫోర్ థౌజండ్ టు సిక్స్ హండ్రెడ్ సెంటీమీటర్ ఇవ్వదని చెప్తున్నాను కదమ్మా ఇది బ్యా బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్ ఒక ఫంక్షనల్ గ్రూప్ యొక్క రేంజ్ అనేది ఆర్డర్లో రాసుకొస్తాను చూడండి మనం ఇక్కడ ఎలక్ట్రో నెగిటివిటీని బేస్ చేసుకుని మనకి వేవ్ నెంబర్ రేంజ్ చేంజ్ అవుతుందని ఒక పాయింట్ చెప్పాను అర్థమైంది ఆ పాయింట్ నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రో నెగిటివిటీ ఒకటే కదమ్మా ఇండెక్టివ్ ఎఫెక్ట్ డామినేట్ చేస్తూ ఉంటుంది థీరిక్ ఎఫెక్ట్ డామినేట్ చేస్తూ ఉంటుంది ఫీల్డ్ ఎఫెక్ట్ కూడా డామినేట్ చేస్తూ ఉంటుంది అంటే అడ్జసెంట్ గ్రూప్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు సిహెచ్ త్రీ బాండ్ సి డబుల్ బాండ్ ఓ బాండ్ హెచ్ దిస్ ఈజ్ యువర్ ఎసిటాల్ డిహైడ్ మాలిక్యూల్ ఓకేనా నేను ఇంకో మాలిక్యూల్ ఏం తీసుకుంటున్నానంటే సి డబుల్ బాండ్ ఓ బాండ్ హెచ్ ఫార్మాల్ డిహైడ్ దిస్ ఈజ్ ఫార్మాల్ డిహైడ్ దిస్ ఈజ్ ఎసిటాల్ డిహైడ్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి కార్బన్ ఆక్సిజన్ డిఫరెంట్ ఆటమ్స్ హెట్రో ఆటమ్స్ కార్బన్తో పో కంపారిజన్ చేసినప్పుడు ఆక్సిజన్ యొక్క ఎలక్ట్రానిటీ ఎక్కువ ఈ బాండ్ అనేది ఎటువైపు పని షిఫ్ట్ అవుతుంది వాట్స్ ఆక్సిజన్ వైపు షిఫ్ట్ అవుతూ ఉంటుంది ఎప్పుడు కార్బనైల్ గ్రూప్ కార్బనైల్ గ్రూప్ యొక్క రేంజ్ అనేది నియర్లీ సిక్స్టీన్ ఫిఫ్టీ టు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సెంటీమీటర్ వస్తుంది లేదంటే మీరు ఎలా రాసుకోవాలంటే నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ టు హైడ్ అండ్ ఎసిటాలి హైడ్ దీనిమో మనం ఫార్మాలి హైడ్ అని పిలుస్తున్నాం ఫార్మాల్డి హైడ్ ఎసిటాల్డి హైడ్ బోత్ ది మాలిక్యూల్స్ హ్యావింగ్ కార్బొనైల్ గ్రూప్ సో కార్బొనైల్ గ్రూప్ ఉంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఆల్డి హైడ్ కాబట్టి ఆల్డి హైడ్లు అన్నింటికి ఒకటే ఫ్రీక్వెన్సీ రావాలని రూల్ లేదమ్మా గుర్తుపెట్టుకోండి నేనేం చెప్తున్నాను ఈ కార్బొనైల్ గ్రూప్ యొక్క రేంజ్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ చేంజ్ అవుతుందని చెప్తున్నాను సిక్స్టీన్ ఫిఫ్టీ టు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సెంటీమీటర్ ఇన్ వాస్ యాక్చువల్గా ఆల్డి హైడ్ యొక్క రేంజ్ నియర్లీ సెవెంటీన్ ఫార్టీ సెంటీమీటర్ వాజ్ ఉంటుందమ్మా సెవెంటీన్ ఫార్టీ సెంటీమీటర్ వస్తుంది ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ అయితే కాకపోతే ఇక్కడ ఫార్మాల్ డిహైడ్ ఒకటి ఎసిటాల్డి హైడ్ ఒకటి రెండు మాలిక్యూల్స్ తీసుకున్నాను ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఫార్మాల్డి హైడ్కి వచ్చేసరికి ఈ సి డబుల్ బాండ్ వో స్ట్రెచ్చింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ సి డబుల్ బాండ్ వో స్ట్రెచ్చింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత ఉంటుందని చెప్తున్నానంటే నియర్లీ సెవెంటీన్ ఫిఫ్టీ సెంటీమీటర్ వస్తుంది ఎసిటాల్డి హైడ్కి వచ్చేసరికి సెవెంటీన్ ఫార్టీ సెంటీమీటర్ వస్తుంది ఓకేనమ్మ ఫార్మాల్ డిహైడ్ ఎసిటాల్ డిహైడ్ బోత్ ఆర్ ఆల్ డిహైడ్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ బోత్ ఆర్ హ్యావింగ్ ఆల్ డిహైడ్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ బట్ ఫార్మాల్ డిహైడ్ హ్యావింగ్ స్ట్రెచ్చింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ సెవెంటీన్ ఫిఫ్టీ సెంటీమీటర్ వాస్ అండ్ ఎసిటాల్ డిహైడ్ సెవెంటీన్ ఫార్టీ సెంటీమీటర్ వాస్ రెండింటికి మధ్య ఎంత వచ్చింది జస్ట్ టెన్ సెంటీమీటర్ వాస్ గ్యాప్ వచ్చింది ఈ టెన్ సెంటీమీటర్ వాజ్ ఎందుకు చేంజ్ అయింది యాక్చువల్గా చేంజ్ అనేది నియర్లీ ఫిఫ్టీన్ సెంటీ ఫిఫ్టీ సెంటీమీటర్ వాస్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది నేను తక్కువ తీసుకున్నాను ఓకేనా ఇక్కడ మీరు జాగ్రత్తగా చూసినట్లయితే ఎసిటాల్డి హైడ్కి వచ్చేసరికి ఏ గ్రూప్ ఉందమ్మా మెథైల్ గ్రూప్ ఉంది మెథైల్ గ్రూప్ మెథైల్ గ్రూప్ మీద ఎన్ని హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి మూడు హైడ్రోజన్స్ ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉన్నాయి అంటే 
కార్బన్ మీద పాజిటివ్ ఛార్జ్ని ఒకవేళ ఎలక్ట్రానిగిటివ్ ఐటమ్ ఈ బాండ్ ఇలా షిఫ్ట్ చేసినప్పటికీ కార్బన్ మీద వచ్చే పాజిటివ్ ఛార్జ్ న్యూట్రల్ చేయడానికి అవైలబుల్గా మూడు హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి అడ్జస్టెంట్ ఐటమ్స్ ఉన్నారు అన్నా కదమ్మ అంటే ఇండక్టివ్ ఎఫెక్ట్ని చూపించడం పాజిబిలిటీ ఉంది కదమ్మా ప్లస్ ఐ ఎఫెక్ట్ ఇండక్టివ్ ఎఫెక్ట్ ఆర్ తెలుగులో అయితే తెలుగులో ఏమంటారు ఎవరికైనా ఐడియా ఉందా ఇంగ్లీష్ అయితే ఇండక్టివ్ ఎఫెక్ట్ తెలుగులో అయితే ప్రేరేపక ప్రభావం ఏదో అంటారు నాకు ఎగ్జాక్ట్గా ఐడియా లేదు చూడండి ఇండక్టివ్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఇదేం చేస్తుందంటే కార్బన్ మీద పాజిటివ్ ఛార్జీని డిక్రీజ్ చేయడానికి ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ని డొనేట్ చేసే నేచర్ ఉంటుందండి సో ఇటువంటి ఎలక్ట్రాన్ రిలీజింగ్ గ్రూప్స్ కనుక పెరిగినట్లయితే నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ రిలీజింగ్ గ్రూప్స్ నథింగ్ బట్ ఇండక్టివ్ ఎఫెక్ట్ జనరేటింగ్ గ్రూప్స్ ఈ ఎలక్ట్రాన్ రిలీజింగ్ గ్రూప్స్ యాడ్ అయ్యే కొద్ది ఈ కార్బోనేట్ స్ట్రెచ్చింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఏమవుతుందంటే డిక్రీజ్ అవుతూ ఉంటున్నాం ఇక్కడ ఒక ప్లస్ ఐ గ్రూప్ యాడ్ అయ్యింది కాబట్టి మైనస్ చేశాను ఇక్కడ అటువంటి ప్లస్ ఐ గ్రూప్ ఏమైనా ఉందమ్మా లేదు ప్లస్ ఐ గ్రూప్ లేనప్పుడు హయ్యర్ వైబ్రేషనల్ ఫ్రీక్వెన్సీ దట్ ఈస్ వేవ్ నెంబర్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది ప్లస్ ఐ గ్రూప్ యాడ్ అయినట్లయితే వేవ్ నెంబర్ ఏమవుతుంది డిక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది రెండింటికి డిఫరెన్స్ అర్థమైందా కార్బొనైల్ గ్రూప్ రేంజ్ సెవెంటీన్ ఫార్టీ సెంటీమీటర్ ఇన్వాజ్ అని అంటున్నా కాకపోతే ఏం జరుగుతుంది ఇండక్టివ్ ఎఫెక్ట్ని జనరేట్ చేసే గ్రూప్స్ కనుక యాడ్ అయినట్లయితే ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్ ఏమవుతుందని చెప్తున్నాను డిక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది ఒక పాయింట్ అర్థమైందా ప్లస్ ఐ గ్రూప్స్ ఇంక్రీజెస్ వేవ్ నెంబర్ డిక్రీజెస్ ది నెంబర్ ఆఫ్ ప్లస్ ఐ గ్రూప్స్ ఇంక్రీజెస్ వేవ్ నెంబర్ డిక్రీజెస్ ఈ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకున్నాం ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే సిహెచ్ త్రీ బాండ్ సి డబుల్ బాండ్ ఓ బాండ్ సిహెచ్ త్రీ దిస్ ఈజ్ అవర్ కీటోన్ 